啊，大家看到我身后的我这幅作品，叫《音像东方》。呃，其实我在画它之前呢，非常的犹豫。哎，这是一种感应，带着我去画，但是受到旁边周围人的影响。这个我画了一遍，是红色的。我用黄色的有遮盖住的，又往上涂了白色，反正折腾了一天，就这种感觉，就好像有感觉，但是总没有抓到，就是真正自己想要的那种感觉，有时候。佛菩萨的启示也很特别，有时候也很直观，所以这个作品就是这样啊，反复辗转若干次，画了又涂，涂了又画，我甚至去坐到海边，去观察大海，去思考，去思考，你的想的越多。就越不是那份灵感带给我的东西，所以有一天夜里，我就打坐，抛开了这一切，抛开了我们的课程，抛开了我们的法会，抛开了禅，回归到本有的那个世界里去。发现自己回到一个蔚蓝的、无限的、庄严的、极度清净的那个世界。之后，我就以非常快的速度，在这样的一个灵性的指引下。就画出来了。当时画的时候，几乎都是单色调。我们一位师姐就问师傅：“这就画完了？完了？这么单调？这是不是一个底色？”说：“不是，这就是全部。”所以是来自于那个世界的一个沉重的启发。很多朋友一定会想让我先解释一下这幅画能带给大家什么。我想。首先带给你的是喜悦，之后就是清净。你看这么单色调，清净就很庄严。哎，通常说庄严一定是指神佛的像。对，这幅画也很庄严，它里头没有任何佛像的感觉。那说的更细一点，那时候我觉得还没听懂，我就是在家庭生活的人。他还能带给我什么呢？那只能用药师佛的十二个愿望，那里面佛的十二个愿望里面都有，让孤独的人得到智慧快乐，让病痛的人恢复健康。让贫穷的人成为富贵，让相貌体态不够美好的人变得完美，让已经走向邪路的人
回归于正常的光明大道，让懦弱的人拥有自信。让口吃的人能够自由的歌唱，让一切一切的烦恼都能获得解脱。可能这一切也都是想对应这幅画能带给我们的。听起来也太多了，对。就是万千的祝福都在里头。我们能够获得的，就是一份吉祥，一份深深的平静，那就是一份最美好的礼物。但愿你能够拥有。